ஹலோ வியூவர்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் சென்னை காட்டுறீங்க ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனல் டீச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா மேனுவல் வெஹிக்கிள் பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஆல் டைம் பெஸ்ட்டு வெஹிக்கிள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேனுவல் வெஹிக்கிள் இது வந்து உண்டா இயான் வெஹிக்கிள் இது ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த வெஹிக்கிள் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குது இது எப்படி வந்து நம்ம ஓட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் ஃபேவரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேனுவல் வெஹிக்கிள் தான் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம தான் வந்து எல்லாமே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர்லேருந்து தேர்ட் கியர்லேருந்து எல்லா கியருமே வந்து நம்ம தான் வந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸ்பீட் லிமிட்டும் வந்து நமக்கே தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக வந்து எந்த ஸ்பீடில் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கீர் மாற்றும் போது உங்களுக்கு கிளியராக வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு கீர் நம்ம போட்டு ஓட்டும்போது ஜஸ்ட்டு மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீராக நம்ம போட்டு மூவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீருங்க வந்து மூவ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம செகண்ட் கீருக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் தான் தேர்ட் கீர் செகண்ட் கீர் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஓட்டும்போது செகண்ட் கீர் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நீங்கள் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கீரில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி அரௌண்டு வந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஃபோர்த்து கீரில் போவோம் ஃபோர்த்து கீர்லேருந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த்து கீரில் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஒரு ஒரு வாட்டியுமே கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபீல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீரை மாற்றுறதுனால நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம எந்த ஸ்பீடில் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து வேறு எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டரை வந்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடு போகும் ரெண்டாவது வந்து கீர் மாற்றுறதுனால நமக்கு ஒரு நல்ல சிஸ்டம் தெரிஞ்சிடும் இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மைனஸுமே கிடையாதுங்க இது வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரேட் வெஹிக்கிள் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கீர் மாற்றி போகும்போது நியூட்ரு ஃப்ளோங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது நாங்கள் சென்னை காட்டனஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் நியூட்ரு ஃப்ளோவில் வண்டியை வெட்டிங்க அப்படின்னா அரௌண்டு நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டியில் போயிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூட்ரு ஃப்ளோவில் விட்டிங்கன்னா தானாகவே வெஹிக்கில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்பீட் லெவல் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக வந்து நம்மளால் பார்த்து வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் நிஜமாகவே உங்களுக்கு வந்து கார் ஓட்டணும் ஆசை இருக்குது என்ஜாய் பண்ணி கார் ஓட்டணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது மேனுவல் வெஹிக்கிள் மட்டும்தாங்க மேனுவல் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் ஒரு ஃபீல் பண்ணி ஓட்ட முடியும் நம்மளே சிஸ்டமேட்டிக்காக கீரை மாற்றுறதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுறோம் அதனால் ஸ்பீட் லெவல்லேருந்து எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹைவேஸில் ஓட்டுறதுக்கு பெஸ்ட்டு வெஹிக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் வெஹிக்கிள் தாங்க ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது மேனுவல் வெஹிக்கிள் தான் எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை தவிர இந்த வெஹிக்கிளில் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கீர் சிஸ்டமில் இருந்து ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலில் வந்து பெயின் வரவே வராதுங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டு கால் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு காலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு காலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குங்க ப்ளஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு காலுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட்டு காலை வந்து ஆக்சிலேட்டர் கம் பிரேக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி கிளச்சுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால நம்ம ரெண்டு காலுமே யூஸ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெயின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சேஃப் ஏன்னா ரெண்டு காலையும் வந்து அட் அண்ட் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெயின் வராது விவர்ஸ் இது இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ஆன் பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போத் த வெஹிக்கிள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெஹிக்கிள் தான் என்ஜாய் பண்ணி நம்மளால் வந்து ட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது மேனுவல் வெ
ஸோ டிங்கிறது வந்து ரெடி டு ட்ரைவ் இப்போ பாருங்கள் நான் டி மோடில் மாற்றிட்டேன் டி ஒன்று அப்படின்னா ட்ரைவ் மோடு ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ரைவ் மோடில் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஆக்சிலேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி வண்டி வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கம் பிரேக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது ஆக்சிலேட்டர் நீங்கள் லைட்டாக டச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஹிக்கிள் ஸ்பீட் லெவல் வந்து தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு காலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து ரைட் காலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ரைட் காலை யூஸ் பண்ணி நம்ம அக்சஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிலேட்டரை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் பிரேக்குக்கும் அதே காலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம கால் வந்து பெயின் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு அது ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக் செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் அதுதான் செகண்ட் மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஸ்பீடில் போகிறோங்கிறத நாம் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஃபீல் வந்து இங்கே கையில் நம்ம கீர்லாம் மாற்ற போகிறது கிடையாது அதனால் நமக்கு தெரியாது நம்ம டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சாரி டிஜிட்டல் மீட்டர் மாதிரி நம்ம இங்கே தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஸ்பீடில் வந்து நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கோம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வெஹிக்கிள் போகுது எந்த கீரில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த மீட்டரில் பார்த்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் டின்னு இருக்கு இல்லையா டி ஒன்றுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த டி ஒன்றுங்கிட்ட வந்து D2, D3, D4, D5 ஃபோர் டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் மைனஸு நம்ம பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் ஸோ நீங்கள் தெரியாமல் ஆக்சிலேட்டரை ரொம்ப ஜாஸ்தி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஸ்பீடு போயிடும் ஷடன் பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஏன்னா பின்னாடி வரவங்க கண்டிப்பாக நம்ம வண்டியில் டச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஆக்சிலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டாக தான் நம்ம வந்து டச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த அக்சஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரெஸ் பண்ணவே கூடாது லைட்டாக டச் மூமெண்ட்டு தான் இந்த பிரேக்குமே நீங்கள் டச் மூமெண்ட்டு மட்டும் தான் பண்ணிக்கணும் இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய மைனஸ் இந்த வெஹிக்கிளில் ரெண்டாவது நமக்கு கால் வழி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் மேனுவலாகவும் நம்ம மாற்றி ஓட்டிக்க முடியும் மேனுவல் வந்து நம்ம எப்போ மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் ஓட்டும்போது இப்போ நீங்கள் ஹைவேஸில் போகிறீங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த எம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வியூஸ் இங்கே எம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த எம்முங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மேனுவல் இப்போ நம்ம வந்து மேனுவல் மூடில் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எம்முங்கிற இடத்துல வந்து லைட் வந்து எரியும் ஸோ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது வந்து கீரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மைனஸுங்கிறது வந்து கீரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த மோடு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஷ்யூஷல் நார்மல் மோடில் மாற்றிக்கலாம் ட்ரைவ் மோடில் மாற்றிக்கலாம் நியூட்ரலில் வச்சுக்கணும் இதில் பார்க்கிங்னு தனியாக வந்து அக்சஸ் கொடுக்கல ஸோ அதனால் வந்து நியூட்ரலில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன் பிரேக் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா இல்லை மேனுவல் மோடில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு மூமெண்ட்லேயும் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட் நமக்கு அப்படி ஓட்ட தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த வண்டியை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் ஸோ இந்த வண்டியை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நான் ஓட்ட போகிறது இல்லை சார் அவ்வளோதான் நான் ஓட்டுவேன் பக்கத்தில் இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு போவேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய குழந்தைய ஸ்கூல் கூப்பிட்டு போயிட்டு வருவேன் மிஞ்சி போனால் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ நான் லாங் ஜேர்னி போவேன் ஸோ அப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மற்றபடி எனக்கு வேறு எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு மைனஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வாங்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள்
மேபி உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியல நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ல தான் ஓட்ட போறீங்க அப்படின்னா அப்படி ஓட்டும் போது உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து நிறைய டிராப் ஆகும் ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய மைனஸ் மூணு மைனஸ் இருக்கு ஒன்று கால் வலி வரும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்பீட் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணாவது வந்து ஹைவேஸ்ல ஓட்டும் போது கரெக்டாக எந்த சிஸ்டம்ல நம்ம ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் பட் அது தெரியல அப்படின்னா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓட்டுறது நல்லது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆசூஷல் அந்த மேனுவல் வெஹிக்கலா இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கலா இருந்தாலும் சரி முன்னாடி பார்த்து நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் பட் வந்து ரொம்ப சேஃபா டிரைவ் பண்ணும் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை உங்களுக்கு வந்து கார் ஓட்ட கற்றுக்கணும் இல்லை டூ வீலர் ஓட்ட கற்றுக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கோங்க ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக அதாவது காரில் ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் கார் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் காரில் இன்ஜின் ஆயிலேருந்து பிரேக் ஆயிலேருந்து வண்டியில் டேஷ்போர்ட்லேருந்து ஸ்டேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறோம் ஈவன் இண்டிகேட்டர்ஸை போடுறது எப்படி மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி கியர் சிஸ்டமேட்டிக் எப்படி வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி வண்டி ஓட்டணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் நீங்கள் ஒன் டைம் பேமெண்ட்டு லைஃப் டைம் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து எங்கள் சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸ் உலகத்தில் ஆக்சிடென்ட்டே இல்லாத ஒரு உலகமாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸோட தாரக மந்திரம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ வேர்ல்டு வைடு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்